The French police removed dozens of migrants from the forecourt of Paris City Hall as the capital gets ready to begin its 100 days countdown at the start of the Olympic Games. About 50 people, mostly women and children aged 3 to 10, were relocated on a bus to a temporary government housing in eastern France. C'est des familles, c'est des mineurs, c'est nos patients, c'est des gens avec qui on essaye d'être solidaires. Et là, au nom des Jeux Olympiques, tout ce qu'on leur propose, c'est de partir loin de Paris, à Besançon ou à Marseille. Aid workers have expressed concern that the move is the beginning of a broader effort by Paris authorities to clear out migrants in the capital before the Games. Donc, ces propositions ne sont pas adaptées. Il y a des places à Paris. Par contre, il faut place nette pour, euh, pour les Jeux Olympiques. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins du nettoyage social et de l'invisibilisation par la région. Many of the families are from French-speaking African countries. Mais ils ont dit qu'on doit aller à la province, mais c'est mieux plus que pour rester à dehors avec les enfants. C'est pas, c est, c est, comme ça, c'est pas vite. C'est fatigant quand même. Olympic organizers have said they are working to find solutions. Aid groups have distributed food, blankets and diapers and helped some of them find temporary housing for a night or two.